أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الكهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وبعد أيها المشاهدون الكرام السيدون والسيدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقوزان وبينزي وتزماجي hadhira ilo kuwa mbele yangu hapa shahid na ghaib ama leo ni siku ya furaha ya pekee leo kuna irtah kuna kuenjoy kuna furaha ya ajabu kabisa kabisa kuna baadhi ya mambo katika uislamu yanaleta faraja yanaleta faida yanaleta raha sura ya binadamu lazima awe na tabia ahiana ni ya kuenjoy Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalal katika instruction zake shara'i'uddin katika sheria za kidini amezileta kwa taaluma ya hali ya juu kabisa akileta nahi analeta na mbadala wake Mwenyezi Mungu akakemea watu wasinywe pombe wasinywe ulevi akaeleza inna mal khamr wal kadha wa kadha mwisho akasema ni amali ya shetani tujiepushe nayo lakini binadamu ana sifa lazima kidogo atamata anywe kwa hiyo Mwenyezi Mungu hakufanya muqayyad eh hakufanya taqiyid akafunga moja kwa moja ili jambo akalifanya ni mutlaqun liko huru akaweka badala yake unywe maziwa unywe maji na vya kunywa ni vingi zaidi kabisa hii ni amri imekuja kitaalamu zaidi lakini pia akakataza uzinzi wa shirati wa liwati wa huruma jar lakini insania wa kadhalika au min ajli dhalika khuliqna tumeumbwa katika hali ya shahwa nyingine lazima mtu atahitaji kwa na mwenza akatuwekea badala yake ya zina basi ni kufanya sunna ya zawaji sunna ya mitume lakini leo kizazi nacho kimefika hapa baya sana kuna kitu kinaitwa muziki kuna ile R&B kuna sijui nini na watu wanapenda wanafurahi wanaposikia music eh uislamu una vitu vyake pengine si pengine ni vizuri ni vitamu kuliko music akuimba mutlaqun hakukatazi lakini kutakuwa ni kubaya kama kuimba kwenye ni kusifu kwa njia mbaya wanawake na kuimba matusi lakini kama mtu atafanya mughanni mzuri wa tajwidi wa qasida wa shi'r mara nyingine inasababisha mtu kuliwazika ndio maana tukaambiwa na mtume wetu hata Qur'ani tuimbe asma zayyin bi aswatikum alquran iimbwe ipambwe kwa sauti zenu njema qur'an na iko hadithi kile kisomo ambacho kinasomwa kwa sauti mzuri ya kuvutia Mwenyezi Mungu anakisikiliza kwa tawaju zaidi kuliko kile ambacho kinasomwa vibaya vibaya mpaka wakashauri ulama mtu akisimama usiku kama anasali basi ni vizuri asisali kimya kimya awe jahwari afanye jihar aitoe ile sauti na iwe sauti yake nzuri kwa sababu anasema inaathiri moyo na inamwathiri yeye mwenyewe na anapata appetite na wakasema pia mara nyingine ajitie ala alatur manukato mazuri kwa sababu anasoma kitu kizuri Qur'an kwa hiyo Qur'an isome vizuri 
na qasida mbalimbali za kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam za kuwaongoa watu mashairi mbalimbali katika ghazwa tahandaq sahaba walikuwa wakivunja mawe walikuwa na ukame wa njaa hali ni ngumu sana ya kipesa ya kimaisha ya kivita e, lakini mtume alitafuta njia kidogo ya kuaburudisha kidogo lakini mtume sifa ni yake uimbaji ushairi ndio maana alikuwa na mshairi wake Hassan Thabit na alikuwa ni mfasaha sana na ukijua hii kuimba si kwamba ni jambo la kukatazwa kuimba kwa heri maana haya mashairi ya Hassan Thabit ni mengi mfano wa Jamal Mink alam tara qatu aynin haya aliyazungumza mubashara live mbele ya uso wa mtume sallallahu alaihi wasallam si kwamba mtume alivyoondoka ndo yakasikika haya alimwambia mubashara tan moja kwa moja na mtume ashawahi kumtunza joho mtu alomwimbia mtume kumsifu mtume sallallahu alaihi wasallam basi siku hiyo akawa kuwaliwaza watu walochoka akawa anastashir lakini sifa ni yake maana mashairi yana vina vyake na sauti kuna makamati yamekwa kwa ajili ya Qur'ani kuna viraati ashara hivyo mara nyingine saba vyote vimewekwa alimradi mtu awe mujawwid sauti sahaba mmoja ambaye ya rasulullah ifa ni tuachie sisi kila mmoja na lake ewe mambo yako wahai ndio wakatoa ile qasida muhimu ipo katika kitabu kile cha wasila Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fanzilan saqinatan alaina wa thabbit alaqdama illa qaina nahnu alula jauka muslimina ya mambo yametokea mbali kabisa na watu wakawa naitikia wanafurahi dakika moja tu mshairi huyu katika zama za bwana mtume Muhammad na sahaba wengi walikuwa shuara wengi ka Abu bin Malik alikuwa ni mshairi hata alipopata mtihani kidogo mfalme wa Ghassan wa Sham wa Syria alimuita ambia qad balaghana anna sahibaka kad jafaka fata'ala unwasik tumesikia umetupo bwana njo huku sisi tunayo makazi tukupe Oyo kwa nini alimtaka Kaabu kwa sababu Kaabu alikuwa ni mshairi mwimbaji hodari na wafalme viongozi marais wanapenda watu kama hao kwa sababu shuara ni watu ambao wamesijiao inakwenda mbali kuliko mtu wa kawaida na hata ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu ameshusha sura tu shuara kuna sura tu shura ya mashwera ya kushauriana na shuara sura ya waimbaji au wasanii yani hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Subhanallah ataka kuzungumza na waimbaji ili wapate kutumia maneno yao vizuri katika jamii kwa sababu message yao inakwenda haraka kuliko mtu wa kawaida. Kwani sote hatupandi kasida. Yana nilikuwa nimekaa na Qur'aa wasomi hawa mashaallah. Nikawa napata vitu vyao mpaka nikawa natamani kuniliza hawa mabwana. Na leo nikaona hapana leo waje lakini hawajajua nimewaitia nini. Sasa nyie watizamaji pamoja na mimi nisikilizeni nikwambie ni kitu kimoja tunaye alakh ndugu yetu ambaye Sheikh Fadhila Tu Sheikh Muhammad Muhia huyu bwana huyu uh, mimi nampenda sana kwa ajili ya Allah na kinachosababisha nimpende kwa sauti yake kwa kweli ni mzuri ni mtafawiq kwa nafasi yangu wallahi sijaona nilipenda sana nilipenda sana na nilishawahi kumfaidi zama za zamani nikiwa na Sheikh Abu Bakar ibn Uthman al-Amud Sheikh Abu Bakar kulikuwa kuna hauli pahala e, nafikiri miaka miwili mitatu pengine imepita nikiwa na mzee wangu nikaitwa na mimi nikatabarru kuna faha naingia mwanzo mwanzo na mkuta Sheikh Muhammad Muhia akiwa anasoma kitabu cha Barzanji sifa za mtume. Kitabu chenyewe kizuri kwa sababu kinamsifu mtume Muhammad. Sikumbuki ulikuwa mlango wangapi ule lakini alikosha sana nafsi yangu. Na nikamwambia unakosea umma kwa sababu hivi vitu unavitoa kidogo kidogo ilikuwa angalau social media 
watu wajue kuna heri kama hiki basi siku hizo tukaja kukutana leo tena akaniambia na jambo adhim kabisa na jambo lenyewe inshallah heri idi mosi idi aladha idi hii kubwa ambao ni mwezi huu wa saba nafikiri kwenye tarehe ishirini inaweza ikawa Eid ndani ya hii Julai Aisema mashaallahu khairi ana qasida zake njema anataka hasa kuanza kuzindua rasmi japo atatupa ratiba kidogo na yeye mwenyewe ili waislamu wahudhurie katika hafla hiyo itakayofanyika kuanzia ndani ya Eidi Mosi hiyo ambayo itakuwa Eidi Mosi wakati wa Al-Asr mpaka saa tatu za usiku mwenye wasa hasa siku ya Eid tulivyoambiwa man ya'si Allah au man asa Allah yawm al-Eid atakayemkosea Mwenyezi Mungu kana kwamba kamkosea siku ya judgment day sasa watoto wanakwenda na watu wazima wanakwenda sehemu ambayo watu wanafanya masala ya, ya kutembea uchi maasia E, mbali mbali anatendwa moja mshairi asema laisa al-eid liman labisa al-jadid walakinna al-eid liman khafa yawm al-wa'id haito kuwa eid tu eti mtu kuvaa mavazi mapya siku hiyo itakuwa eid kwa yule ambaye atamuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sasa mtume sallallahu katika hadithi anaeleza kwamba alikuta kule Madina kuna siku mbili watu wa Madina wakiwa wanasherekea siku mbili zile akawaambia Mwenyezi Mungu amekubadilishieni siku mbili hizi bora kuliko hizi Eid al-Hajj wa Eid al-Fitr Eid ndogo na Eid kubwa Sasa hizi siku ni siku za kufurahia Nasema laqad adhana Allahu lana bilfarh wa sururi Mwenyezi Mungu ametupa sisi fursa ya kushangilia na kufurahi Si kwamba Muislamu akae tabu tabu siku ya Eid ni siku ya ku enjoy life kila mmoja kwa nafasi yake sasa namna vile nilivyopata kumuona Sheikh Muhammad Muhiya siku hizo ni siku ya kuondoka pengine nami na family japokuwa malasa fi shadini nasikitika na hisi nitakuwa na safari lakini inshallah khairi hiyo safari kama haitokuwa lazima nitaibeba hii familia ili tukapate kufurahia tumwambie Sheikh Muhammad Muhiya arihna tupe raha na ninajua atatupa raha siku hiyo lakini sasa mida mna leo katufanyia ziara hapa inshallah wala mimi simfundishi ila <laughs> nataka kidogo atusimulie kama atapita barzanji haya kama atasoma Qurani mwenye anajua kama atatuimbia qasida ili kututia mori kama kionjo tu tuonje tu Arif tusubiri ule wakati wa kuftari inshallah maana tujeni pamoja na mimi nsimalize nsi utamu wote inshallah khair tumkaribishe sheikh sheikh Muhammad naam karibu sana inshallah utupe raha ya sauti yako na Mwenyezi Mungu akuzidishie inshallah amin ya rabbi amin ya rabbi ya سيد الكونين جئتك قاصدا يا سيد
والله يا خير الخلائق إنني قلبا مشوقا لا قلبا مشوقا قلبا مشوقا لا يروم سواك أنت الذي من نورك البدر اقتسى والشمس مشيرقة بنور بغاء Sifazako na tamani Kwa watu kuzibaini Ila hazina kifani Aziwezi kuandikika Sifazako na tamani Kwa watu kuzibaini Ila hazina kifani Aziwezi kuandikika Kuandikika اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا على حبيب محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كو حقيقة نينا فراحة كوبة سانة كو كتانة نا Uh, vipenzi wa Allah na vipenzi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama alivyotangulia kusema shekhe wetu uh, mimi napenda kumwita kipenzi changu wa moyoni eh, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kwa sababu huwa nikimfuatilia basi huwa na moyo wangu ukiwa una 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 suasua kidogo basi huwa napataga faraja kubwa sana kwa maaidha yake wallahi <coughs> shekhe wetu kama alivyotangulia kusema kwamba mimi ni kijana wake naitwa Ustad Muhammad Muhia lakini pia watu wakapenda kunita Shauki Shauki kwa maana kwamba eh, yani ninawapa watu shauku yani shauku muhibina yani nyoyo ilikuwa imekufa ime basi inatiwa shauki kwa madhi rasuli sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo kila mtu ambaye ni ni, ni fanani ambaye anaikuwa ana, 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 ana waidhi watu ana, 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 ana madhi mtume sallallahu alaihi wasallam huyo naye huwa anawatia watu shauki kwa hiyo yeye anahusika katika hiyo hilo jina kwa hakika Uh, nina hafla ambayo leo ninaizungumza kwenu ni hafla ambayo ya utambulisho wa album yangu mpya ambayo inaitwa Hasbi Rabbi albamu inaitwa Hasbi Rabbi ni albamu yenye nasheed 
na baadhi ya kasida. Kwa hakika albamu hii ni nimesema ni kwamba ime imepata ime sharafu kwamba tumepata fursa ya kuirekodi nje ambao ni nchi ya Egypt kama miaka miwili iliyopita mimi nilikuwa huko kwa hiyo nikaweza kuifanya huko kuisajil kuirekodi alhamdulillah kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu iko albamu ambayo niseme imekuwa ni bora na imekuwa ni nzito zaidi imejaa vionjo vingi sana ambavyo vya kisasa <coughs> kwa sababu imeenda kupikwa kwenyewe huko ambapo tunasema huko ndo jikoni kwa hiyo kutokana na uzito wa hiyo album nikasema ndani yake kwamba basi iandaliwe hafla ambayo ndio hiyo utambulisho utafanyika siku ya Eid Mos ambayo ni Eid al-Hajj ni sawa sawa na tarehe 20 ama tarehe na moja mwandamo wa mwezi lakini itafanyika katika ukumbi wa City Garden ambayo City Garden Sheikh ipo Kariako mpo Kariako mata ya kamata pale basi wenyewe wanaita maarufu gerezani hafla hii imesheheni E, vitu vingi ndani yake sio tu kuimba na shida au kasida lakini ndani yake pia kuna faida mbali mbali natarajia mashehe watakuwepo mimi nakuombea Mwenyezi Mungu Sheikh Uthmani uwepo kwa sababu ukiwepo katika moja ya wazungumzaji basi utakuwa ni wewe inshallah <coughs> na kama utakuwa haupo basi wewe utamchagua utasema bwana basi katika ile list ile sehemu yako wewe nani ambaye pamoja kuna wengine mashehe wapo lakini ile sehemu ya kwe utamchagua mtu kama mwakilishi lakini nakuombea Mwenyezi Mungu kwa taufiki akikukadiria ukihudhuria inshallah nitafurahi zaidi na walika waislamu wote mnaotufuatilia hapa mnaotutazama nimeandalia mambo mengi mazuri na tumeka utaratibu kwamba patakuwa pana viingilio eh, vi va aina mbili kuna option ya kwanza itakuwa ni tiketi kwa elfu ishirini ambayo hiyo tunaita kawaida e, mtu ataingia kawaida kwa shingi elfu ishirini lakini pia kuna VIP ambayo ataingia kwa shilingi elfu hamsini kwa maana kwamba mtu akiingia ndani hatutomwacha mtupu ataingia lakini huku anasikiliza ladha huku anapata kidogo vitu laini laini kidogo tumemwandalia bytes bytes kidogo hivi na hivi huku anatazama eh, namna ya 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 ya, 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 ya watu wanavomadhi mtume sallallahu alaihi wasallam nyote na wakaribisheni sana sana karibuni na shekhe yeye ata ataelezea zaidi lakini hiyo kwangu mimi natoa nimepewa fursa hii na wakaribisheni sana shukran Ahsantum. Alhamdulillah tunashukuru kwa makaribisho yako mazuri. Sasa nirudi hapo hapo kwanza pengine Shekhe so watu wengi na imani watafuatilia watatamani na kuna baadhi ya wengine wako nje ya nchi lakini wametarajia warudi kula idi nyumbani na wao wamepata mshtuko wa kheri kwa taarifa kama hizi hususan wale ambao washawahi kumuona Sheikh Muhammad Muhia au kutambulishwa na online hii na. tunapataje ticket Sheikh make huo ndo msingi location tushafahama na siku tumefahamu na tulikuwa tunataka kujua hii shughuli au hii show itakuwa ni ya siku moja au itakuwa na idi pili tena au itakuwaje na sambamba na hivi bila shaka utatutamanisha maana utakuwa umetunywesha chai asubuhi lakini tutahitaji kula na mchana na usiku sasa tunapataji tena angalau albamu zako na nyingine na nyingine alimradi tupate kustafidi badala ya kusikiliza music angalau tukawa tunaweka katika majumba hususa ni sisi watu ambao pengine tuko nje ya nchi mbali hebu tueleze kwanza tiketi tunapataje shekhe Muhammad Muhia Naam kwa upande wa ticket <coughs> mtu ambaye anapajua kariakoo pale Masjid Mtoro atamuona 
kijana mmoja anaitwa Mosi Mmanga ambaye akifika pale ni maarufu ambaye akiulizia tu Mosi Mmanga basi atazipata ata, ata tiketi pale Masjid Mtoro ama mtu wa pili pia kuna mama yetu mlezi wetu ambaye ni bi Aisha Sururu pia ipo Kariako Faya hapa Masjid Shadhili mtu akifika pale akiuliza kwa bi Aisha Sururu atampatia tiketi lakini pia ni mimi mwenyewe Ustadi Muhammad Muhia utanipigia kwa namba 0653 9966 Mimi mwenyewe utanipata na inshallah nitakupatia tiketi. Ama la pili <coughs> ambalo umeniuliza Sheikh kwamba vipi vionjo hivi ambavyo tunawaonyesha watu. Eh vitakuwa tumevi panga kwamba endelevu ama vitakuwa vipi kwa hakika siku hiyo ni utambulisho tunaufanya wa album lakini pia tumeandaa hafla ambayo tunasema ni kubwa zaidi ya uzinduzi yani hiyo album inautambulishwa tunatarajia kuizindua tarehe tatu mwezi wa kumi inshallah katika ukumbi wa saba saba na katika moja ya sharaf Sheikh siku hiyo ya saba saba hiyo ya mwezi wa kumi uh, kutakuwa kuna mgeni mkubwa anatoka nje ambaye naye ni fanani mwimbaji atahudhuria siku hiyo anatoka Misri eh, kwa hiyo hiyo lakini ni kitu ambacho cha mbele tutarajie hivyo inshallah lakini vionjo vitakuwa vinaendelea lakini lengo letu kwamba tutaweza kuandaa utaratibu wa flash utaratibu wa CD MP3 kwamba mtu hatakuwa hana sababu ya kusikiliza tena music kusikiliza mambo tena ya ajab kwamba tutaweza kumtosheleza kwamba akishapatiwa zile kasida maana ni nyingi kifika kwake atakuwa na ziplay lakini pia tutakuwa tunaandaa matamasha mara kwa mara ambayo kuwaita watu na tunasema al-amru bil maruf kwamba tamasha hilo litakuwa lina jina hilo na mashekhe zetu nyie inshallah na imani mpo mtatusimamia eh billahi tawfik alhamdulillah kumbe na na masri rafiki yangu mmoja aliniambia alipokuwa masri alipata pahala kwa kuona pande pameandikwa mithluka uluf watu wa masri ni hatari sana kwa fani hizi Yaani mfano ulivyo ukiingia Masri kama we ni, 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 ni msomi wa Qur'an basi mfano wako wapo watu alfu kama hao. Mithlu kauluf. Sababu na hivyo nimefurahi unwani ya tamasha kwamba ni amru bin ma'ruf yani kuamrisha mema na ni ile ile kazi inajirejea. Wengine watasema kwa maneno, wengine kwa kufikisha message kama hivi tena na, na, na naona kwa message upande wenu inafika kwa haraka sana lakini pia tutapata faraja kumbe tunaweza tukapata siku za usoni flasha tunaweza tukapata pia CD vile vile alhamdulillah si tunaomba tu tukizihitaji hata kwa wenzetu waliokuwa mbali waliokuwa nje basi iwe ni rahisi kupatikana tutashukuru sana na tutamuomba fundi mitambo Ay, pia namba yako atuweke hiyo uliyotaja atuweke ili watu wawe pesi kupata tiketi. Nakumbuka shekhe kipindi wakati tunakutana eh, tuliagana kwamba una future ya kwenda Masr. Ungetupa chachu kidogo Masri ulienda kufanya nini? Au ulienda kumuona farao tu? <laughs> Embu tuambie maka Masri kuna mambo mengi watu wanaenda. Nataka tujue kidogo Masri hapo kuna nini? Alhamdulillah. Niwe kwa hakika siku ile tulokutana nilikwambia kwamba nina safari ya Masri na alhamdulillah Mwenyezi Mungu alitimiza no. eh alitimiza safari mimi nimesafiri hapa ikiwa nimedhumuni ni kwenda kusoma viraatil Qur'ani kitu cha kwanza 
kwa sababu misingi yetu sisi ni mahafidh alquran uh, na hata ukiingia katika youtube account yangu utakuta zile clip ambazo niko kwenye mashindano musabaka mbalimbali mashaallah uh, tena mundu kuntu sughair yani toka niko niko mdogo mimi nilikuwa na na, na, na tema vitu lakini nikaona sasa madam tena sasa hivi tushakuwa tena watu wazima lakini ilmu haina mwisho kabidi niende kuongeza viraati kule kule kuna shekhe wetu shekhe Abdul Fatah Tarut ambayo yeye ndio nilikuwa niko naye sana katika upande wa Qurani lakini kitu cha pili ndo nikaenda kuongeza maswala ya makamati haya eh makamati kuna chuo kikubwa ambacho kinaitwa Jamiatu Hilwan ambacho chuo hiki wamesoma watu wakubwa sana hata Mustafa Ismail pia akasoma ndio chuo kikubwa cha Masiri Alhamdulillah eh Galwashi eh, 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 yule bwana naye kasoma katika vyo hivyo kwa hiyo na mimi alhamdulillah nimeweza ku Ku, kupita pale na ni nimepata pia shahada ninazo alhamdulillah eh, kwa hiyo sikwenda kushughulika nao kina farao niliishia tu kuwaona <laughs> lakini alhamdulillah nilibase katika maswala ya ilmu na namshukuru Mungu nime nimerudi salama alhamdulillah mm. ah basi bila shaka mpaka hapo ah, hatutaki hata kukuchokoza tena maana yake mida umetoka huko sisi tunasema basi tena alhamdulillah na vile vile sambamba na hilo alhamdulillah mm. mimi nilikuwa nataka nini nilete uchokozi kidogo <laughs> umetusomea kidogo tu tumefurahi lakini tulikuwa tunataka angalau utupe sifa za mtume kidogo sisi nasema nahnu shaqun nabi wanabiyu na hayyun fi qulubina sisi ni vipenzi vya mtume Muhammad kwa yeye tumekufa tumeoza sasa basi uh, ungetupa angalau mlango mmoja japokuwa ah, kama ungesoma ule wa siku ile sitaki hata kutaja <laughs> lakini kama umejiandaa na hilo na isi hadhira itafurahi sana lakini kama hujajiandaa na hilo basi utatupa udhur inshallah kuna tabu sababu ni, 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 ni katika pia kutii amri za, za wakubwa zetu na inshallah nitatekeleza hivyo siku ile ilikuwa ni nakumbuka ulikuwa ni mlango wa, wa kwanza eh ulikuwa ni mlango wa kwanza basi inshallah nita nitatawassal kwa kwa kadri ya mwezi Mwenyezi Mungu atavunijalia <coughs> Allahumma salli wa sallim wa barik الجنه ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم ابتدئ الاملاء Allahu 
ممتنئا من الشكر الجميل مطايا وصلي وسلم على النور الموصوف من تقدم والأولية المنتقل في الغرار الكريمة والجبال تمنح الله تعالى وأسمح الله تعالى 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 اللهم صل وأسمح الله تعالى 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 صلوا على النبي تعالى 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 رضوانا يخص العسرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن وحفظا من الغواية وحفظا من الغواية في خطط الخطا وخطا واستعين بحول الله تعالى واستعين 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 بحول الله تعالى 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 وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عطري عطري اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم 
اللهم صل وسلم وبارك عليه شكرا الحمد لله بارك الله فيك الله وزول مرضي انغو طبيب وامي وانغو وزول مرضي انغو والله كل ما تنغو كتجيوا هوندوا ما حبا يا كنبيا مويوني امنيجيا سيوزي كوفو مليا وتكوني شامبوليا ما حبا يا كنبيا مويوني امنيجيا Siwezi kuvumilia wacha kunishambulia Ya Rabbi tupe baraka utuondole mashaka tupe pesa twende maka na Madina kwa mtume Allahu Akbar Allah الحمد لله يزيتم بالخير وجزاكم الله خيرا أحسن الجزاء وجزاني أيضا والله يزيتو زميتوكوكا تولي بفراه نمناه سيجي متوم محمد مجيتا كوا مفراه كيا سيجاني متوم نجي وظلم واتو كما نسينج كبوشيا يا أخي Ingi wa dhuluma au mnasemaje nyamani? Aiwa. Sasa najua ile ilikuwa ni chai kwetu sisi. Mpaka akapandwa na Morari Sheikh Abu Bakar ibn Uthman al-Amud. Eh, alhamdulillah naye akatupa shairi nzuri la Mtume Muhammad. Kwa kweli Sheikh Muia alokuwa na macho haambiwi tizama. Wanasema hujui kusoma hata picha huioni. Iyo idi mosi iyo Naona kama utaka kuivunja safari yangu Mimbi niseme tu kitu kimoja Alhamla ni mara ya kwanza Shikhe muia kupata vitu la these Kama hivi Na kwa kuwe inshallah Tunaweka mlango huu wazi Mara nyingine ukipata fursa Njoo uje utupe latha Kama hii Alhamdulillahi rabbil alamin Mefurahi sana ulivo nifanyia ziyara, ulivo nitembelea. Kwanza umevunja dhana za wengi. Kusawa wengi wajua online, Othman Mike online, TV pengine ni ya kwa ke mwenye, mwingine haruhusiwi. Mambo ndo kama haya. Mambo mazuri kama haya. Lazima ya pite. Alhamdulillah. Kwa kweli hapo umenifurahisha sana ya. Na mimi inasema, inshallah, kwa ili taufiki mwenye zungu alo kujalia. Angalau hizi sifa za mtume Muhammad utupitie kitabu cha Barzanji utuweke ima kwenye albamu yako siku nyingine ama kwenye YouTube yako na imani itakuepo au utafungua nayo inshallah utatutangazia ukatuwekea angalau Barzanji kwa ukamilifu wote mwanzo mpaka mwisho wa ile milango na ukifanya hivyo na mimi nakupa promise moja na mimi nitakuja kuifasiri mlango wa kwanza mpaka wa mwisho. Mlango wa mwanzo mpaka wa mwisho. Ehe, kupitia ile ile toni yako ukipita tadi ulimlaa wala matama basi mimi napita katika ile sherehe ili watu wapate faida ya hali ya juu kabisa mashaallah. Ndani yake kuna maneno mazuri na hii ni sauti mzuri na hii ni kheri mara alf kuliko hayo tunaoendea katika idi na imani wasanii alhamdulillah wa music washapanga show zao ndani yake wataingia wanawake wakiwa wamelewa na wanaume watu watafanya ya sofa na watu wataingia kwa viingilio mbalimbali kuanzia laki tatu, laki nne, VIP na kumbi ambazo huwezi ukagusa kwa mambo yao hatuingilii lakini kwa sisi waislam mbadala wake nini 
tukiwaacha waja tu hivi mimi mwaka huu wa jana katika Eid al-Fitr nilijaribu kutoka na familia yangu kwenda kutembea nilishindwa kwa sababu kumbi zote zimeja watoto mpaka wale wenye kumbi wameshindwa kudhibiti watu kwa hakika ni jinsi gani watu wanapenda kuitafuta furaha kuitafuta furaha kwa hiyo viwanja vilikuwa vimejaa sasa umma ule kama wa Kiislamu ukaambia kuna show nilishawahi kushirikishwa katika idi hiyo katika show ya Kiislamu moja kama hii ya kaswida na maneno mazuri na kwa nidhamu na mimi nikapata kutabarruku kutoa nasaha kwa kweli ilifidi sana lakini kidogo tu ni niwaeleze ni, 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 ni waislamu nilipofika katika kumbi ile watu walikuwa hawakujawa kuridhisha lakini mimi nasema katika kumbi kama hizi watu wajae wachukue tiketi zao mapema waende huko kwa sababu pia kwa upande mwingine maneno mazuri kama haya kwa wale wapenzi wa mtume mtume kasifiwa si kila mmoja anaweza kusema si kila mmoja anaweza kugani kama hivi hapa ni hivi hebu niambie kama ata, atakuwa amesimama Sheikh Muhammad Muia akawa anakuswalisha ufikiri utapata athari kiasi gani ya kiqira na ukiangalia ni mtu ambaye nini alhamla ameingia katika fani za Qurani Masri ni mabingwa yani Masri palivyo Mwenyezi Mungu atujalie sote tufanye ziara huko unakuta Masri wenzetu walivutwa umuhimu wa Qur'an hata yule omba omba wa barabarani anaomba kwa Qur'an Masri ndo palivyo unamkuta mtu ni mlemavu anaomba lakini unamkuta anapiga kweli kweli makamati si mchezo wapo juu sana juu ya Qur'ani masha Allah ndio maana mimi automatically napenda sana wa Masri hata tarjama yangu ya mwanzo ya Arabi kiliwafanya sana watu wa Masri sana na kupitia hata baadhi ya makin na athari kwa sababu hakuna mtume amepita Masri hata mtume sasa na kupita Masri Shuaib kupita Masri Musa ndo kazaliwa humo na Masri pale pana mambo makubwa baada kuna mwanachuone mmoja ya kauli yake usiichukue sana asema mtu ambaye hajaoa Masri eh bado hajapata mke na mimi natia nia hata mtume alipata mke Masri unaniangalia nini <laughs> Sofia binti Huyay mjukuu wa Saina Harun Masr Maria Qibtiya ni maqibti wa huko huko wa huko huko kwa hiyo na mimi natiania lakini nisiongee sana nkasikiwa na e, bado nafasi zipo ila natiania nia tu bado ndani yake haina vitendo nia tu <laughs> Masr imetajwa ndani ya Qur'an udkhula udkhulu Misra insha Allah amini imetajwa ndani ya Qur'an Masri hiyo katika sura tu Yusuf imetajwa pale Masri na kuna makaburi mengi ya sahaba pale Masri. Naam. Kwa hiyo sasa upande wa pili ninachotaka kuambia watu wanaofuatilia katika online kwanza msiwe na wasiwasi inshallah. Leo Sheikh Muia kaja kwa nafsi yake mwenyewe. Lakini mimi nitamtengezea mazingira inshallah kwa mara nyingine aje. Afanye vitu vizuri zaidi na zaidi. Kwa hiyo online hii miongoni mwa vitu vya ladha tutamtumia Sheikh lakini kitu cha pili ni wasihi wa Islam twende kwa wingi kwa mambo mawili kutuliza nafsi yetu macho lakini pia kumsapoti Sheikh kumsapoti watu wa Qur'ani kwa njia yoyote tuwasapoti na mimi Sheikh ni kuambie tu kitu kimoja ili upate kujua siku hizo wakati nimekuja huko kwenye shughuli lililoalikwa ukasoma tena wallahi nasema leo umesoma hao wamefurahi kuli kweli lakini siku hiyo ulikuwa zaidi kwa sababu siku hiyo kulikuwa kuna halaiki ya watu unajua hata waadhi ukitaka kutoa kwa mtu mmoja na maelfu ni tofauti kuna kitu kinaitwa mzuka kinakuja baadaye sasa kijana wangu mmoja akawa ananiambia ni hafidh alquran kama ulivyokuwa wewe hafidh akamwambia kaifa ujawidu alquran sheikh tipi nitakuwa mtamu sana wa Qur'an. Nikamwambia ulichoona ni nini? Ambia yule bwana kanichanganya sana leo. Nikamwambia kwani umeona kasoma Qur'an pale? Akasoma <laughs> Barzanji. Akasema yule hata Qur'ani atakuwa ni hatari sana. Nilimwambia, nikamwambia basi imba. Wallahi nilimwambia hivyo. 
nikaambia jifunze kuimba hizi sika bayati si bayati kurdi na huandi wakati tukiwa shule za msingi ni zile zile unaweza hii ni sauti ya nne hii sauti ya kwanza hii sauti ya pili baadaye unakutana nayo mambo kama haya chuoni sasa nikamwambia ukiingia huku ukiimba utafundishwa swat sauti hivi sauti baadaye unakuwa mkali ndani ya Qur'an na ushahidi wa wote kuna mdogo wangu mmoja na mhifadhi jina ni Hafiz wakati nipo katika kuftari kuna klipu moja bwana mmoja akawa anasoma akaniambia weka huyo nikamwambia ya sasa wewe na hii barzanji na wewe ni mtu wa ansari upendi maulidi kulikoni akamwambia shekhe mimi napata sauti hapo aya nikasema kumbe katika kuimba kunafundisha sauti ambia basi nikitizama hizi sauti za hawatu wanaogani baadaye nikisoma Qur'an najiona ni hatari kweli kweli wallahi la azim kwa hiyo huyu bwana Qur'an ipo qasida zipo barzanji zipo na imani na simtu durar ipo ndani yake na katoka masr sasa twende pale tukamsapoti nunua tiketi yako nunulia familia chukua na watu wengine wengi waalike watu wafike waalike watu wafike ili iwe ni safari yake ya kwanza tena izidi izidi ndani yake na mimi nasema tu inshallah jambo ambalo ha, hakunituma wacha nilisema mimi nafikiri pia tukiwa na shughuli zetu mimi mara nyingi sana naitwa kwenye shughuli mbalimbali shekhi pahala kuna ndoa kuna hivi mimi nasema pia vile vile kwa sababu shekhe ataweka taarifu ya namba yake mimi nasema mumpigie mtu akiwa na jambo lake mshirikishe mtafutie usafiri wake mtafutie jaza yake aje kutabarruku na imani ni mwalimu ana vijana kama itahitajika vijana na shughuli zake ni nyingi sana ila tunachokuomba yake utufungulie inshallah online yako YouTube ili tuwe tunakupata pia moja kwa moja alhamdulillah itakuwa faida kwako na kwetu sisi inshallah khair lakini pia ni seme tena kusisitiza waislam tumeambiwa Idi Mosi mjini kule na tumeambiwa turejee maneno ya nyuma kwamba tiketi zinapatikana kwa huyu na kwa huyu na hasa hasa kwa yeye mwenyewe lakini ni seme wataawanu bil birri wattaqwa watu tusaidiane katika mambo mema na ucha Mungu na imani shekhe hizi safari za kwenda Masri kurudi nafahamu utakuwa una familia pia vile vile wale wapenda kheri insha Allah mkimkirimu hafidh wa Qur'ani hamjapoteza afanye shughuli zake afikishe meseji zake katika jamii insha Allah kheri tutasiliana naye kwa njia njema mwenye kutasaddaka basi amueleze kama hii ni tiketi ya uini yako na waislamu wanaojiweza wapenda kheri shekhe wapo lakini mimi ninasema Qur'ani wengi maganina ni wengi na mimi nawaona lakini huyu bwana ni jana tu alivonitembelea mkambia ile jana bismillah leo nina kiji safari ingekuwa sio ungekwambia hata leo leo tufanye sasa unajua sauti yake ni nzuri unajua hizi haki pia inakuwa kugani kuna sababisha ile haki ikawa kubwa kabisa haikawa kubwa kabisa yuko mwanamke mmoja wa Kikristo alikuwa akisafiri akasikia pahala inasomwa Qur'an akawa amekuwa very interested akawa anauliza huu ni wimbo gani huu akapata athari moja sana ya Qur'an ambia hii ni maneno ya Allah na hatimaye yule mwanamke alipata kuslim kwa kusikiliza tu kitabu cha Allah lakini kipindi cha nyuma kuna klipu zilirushwa kwamba nje ya nchi nchi kama UK USA wasokuwa waislamu walileta ombi wakasema wakasema na wao wanaomba nyakati za ibada waadhiniwe kwa sababu ile adhana inawaathiri kweli kweli na mimi nasema ni kweli kwa sababu mimi ni shahidi juu ya nafsi yangu kilicho ni sababisha mimi kuingia keshkeshi wallahi katika Uislam ni kweli mimi nilishawahi kueleza katika ripoti zangu Roman Catholic nimetumikia miaka ya kuhesabu mingi tu Eh, nilikuwa kule na mpaka leo naye dada yangu wa kwanza bado Mwenyezi Mungu hajamuongoza katika kheri lakini inshallah atamleta. Amen. Yeye bado amebakia kule kule naye ni 
dhehebu lile lile tulikuwa sisi Roman Catholic kipindi hicho ndo dhehebu ambalo tajiri duniani <coughs> na mimi nilikuwa katika parokia na mbinu ambazo zikuwa zikitengezwa ili niende Ulaya kusomea upadri lakini wakati nikiwa huku huku kuna kwa rezma ni kufunga 40 days siku 40 kwamba bwana Yesu Kristo alikuwa akiingia porini akikaa siku 40 na akikaa zile siku 40 ya kila matunda tu alikuwa akifunga katika parokia ile wakati tunafunga sisi tulikuwa tuna masisters na mapadri wao ikifika mchana <coughs> wanaachia kidogo wao wanasema wanakaza kidogo wanakula kidogo afu wanaendelea lakini mimi nilikuwa na umri mdogo wallahi nilikuwa siachia asubuhi mpaka jioni hata naambia mti zame sister fulani anakula kidogo ambia la mpaka mamangu analiambia na umri huu huyu anafunga mimi nimeanza kufunga kweli kweli mdogo kuliko watoto wangu leo waza lakini cha ajabu nilikuwa siwezi kula mpaka niseme bismillah alafu ndo naanza bismillah afu napiga ishara ya msalaba kwa jina la baba na la mwana na roho mtakatifu amina salamu na lia umejaa neema bwana unaye umebarikiwa kuliko wanawake wote duniani mali ya mtakatifu mama wa Mungu utuombe sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu amin tuombe e, mtaalamu sijasahau sijasahau <laughs> hasa na mimi nilikuwa naenda makaburini kuwaombea mafadha hasa nilikuwa nasali mpaka usiku lakini maajabu nilikuwa nikimaliza sau kule hakuni tukiambiwa sema asante baba kwamba ndio mmeza kula naona bado sijashukuru basi lazima niseme alhamdulillahi rabbil alamin siji mafunzo haya yalikuwa kinipa nini lakini zaidi ya hapo maisha hayo sijawahipo kula lahamul khinzir qat nyama ya nguruwe ni siku moja tu kuna bwana mmoja nimekuwa naye tumecheza tumefurahishana sana tumekuwa sasa zile nyama za nguruwe zilikuwa zinakaushwa vizuri basi kama zile wanaita arab candid zile yani nyama ngumu steak basi anakula zinavutia zile basi mimi namtizama anavyokula zile mtoto mwenzangu sitamani wala sitaki hata niguse na kati mimi naingia katika church ni mkristo tokea mambo suguri ndio ile sera ya mtume tuambia Mwenyezi Mungu alimkirimu na miujiza tokea udogo wake faqad istalla bi alamati hilati alijuvisha kwa alama za watu wa kitabu tokea udogo wake mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja tu kuna mdada na muhifadhi jina kama mpaka leo hajaingia katika Uislamu Mwenyezi Mungu amuingize basi dada huyu siku hiyo alinishikia bakora akambia leo lazima utakula nguruwe kwa nini hutaki kula nguruwe na akanitandika basi nikaishika ile nyama naona kama inatetemeka wallahi nilivyojaribu kuisogeza hapa litapika mpaka cha juzi kabisa basi mtume lam yashrabul khamr wa lam yasjudu lisanam maisha yake hajawahi kusujudia sanamu hajawahi kunywa pombe na mimi sijawahi kula nyamafu wala lahamul khinzir huko nikakuta Mwenyezi Mungu ametukataza haram alaykum wal mahitata wad dama wa lahamal khinzir wa ma uhilla li ghairi Allah fa man yadhurra ghaira baghin wa la adil hata yadhurra atakayepata dharura basi mimi tokea siku hiyo hata ningepata dharura ingekuwa haipiti maana kiona natapika sasa nani kanipeleka msikitini nani huyu na imani yote na mipango yote ya mimi kwenda Ulaya na mimi nilikuwa nkishi parokiani hapo nilikuwa mimi kuwa mka kwangu kanisani kulala kwangu kanisani kucheza kwangu kanisani ada yangu ya shule kanisani alafu jambo la pili nilikuwa spendi kuvaa kongwa kongwa unaijua msalaba rozali ile sijavaa hapo lakini ilikuwa mimi ili nifturu nikisikia adhana kuna shekhe Mwenyezi Mungu amjazie khairi simsahau na namjua jina hili udogoni nilikuwa nikisikia sauti ya Zanzibar adhana yake ikitangazwa adhana hii kutoka kwa Sheikh Makami Sheha nilikuwa nikikumbuka hilo jina ile mzee alikuwa akiadhini basi mpaka mimi nalia lazima ile radio niweke karibu nasikiliza ile adhana we nasikiliza kisha naanza kuftari 
na nikaa natamani siku moja nami niwe muadhini basi kwa ile adhana Sheikh Muhammad ndio ile nipeleka mimi mpaka chuoni nikasoma kama miaka miwili mitatu nasoma alafu naenda kanisani nasoma dini alafu naenda kanisani mpaka hapa alipokuepo hivi sasa sauti nzuri ile na siku hizi vitu hivi vimetupungua katika media katika maridio kwamba wakati wa sala sasa TV fulani inaadhini kidogo siku hizi lakini hivi ni vitu havina udogo ni da'wa tama kwa hiyo sasa mimi nasema watu wenye sauti kama hawa tunatengenezea mazingira gani mimi nimeanza kwa kumkaribisha katika online yetu nafikiri watu wengi watafurahi na nyinyi anzeni kwa imani zenu kumpa support afike mbali inshallah khair karibu sana shekhe muhia tunakutamani mara nyingine inshallah karibu tena na tena inshallah tukutakieni usikivu mwema endeleeni kufuatilia vipindi vyetu Othman Maiko Online TV usisahau ku subscribe wajazakumullahu khairan ala husni ismaikum wasalamu alaykum wa